。大家好，欢迎来到万年图鉴。首先，请大家回答一个问题：单选题。A， 我们是炎黄子孙 ；B， 我们是龙的传人。子孙和传人的意思是相同的，都是子孙后裔的意思。二选一，请大家在心中想好自己的答案。选好之后，我们进入正题。话接上回，当皇帝取代了炎帝，成为天下之主以后，皇帝突然发现自己处在了一个随时都会被人觊觎和挑战的位置。成为天子之后，也就成了孤家寡人。如何才能保证自己的统治千秋万载？如何才能保证自己子子孙孙都做皇帝？人的经验都是来自于对过去历史和经验的总结。皇帝觉得，在取得炎帝成为天子的过程中，最艰难的并不是讨伐诸侯或者和炎帝的战争，而是和炎帝蚩尤部诸侯的战争。蚩尤部的军事实力非常强大，只差一点就要战胜皇帝了。如果炎帝神农氏再多生几个像蚩尤一样的姜姓诸侯，那么皇帝想取得炎帝几乎是不可能的。因此，皇帝认为，只要自己的子孙分封,封的诸侯足够多。联姻的诸侯足够多，有足够多的诸侯来巩固皇帝的位置，就可以保障自己的统治千秋万载。即使那些做诸侯的子孙抢夺了天子之位，皇帝的位置也仍然在自己的子孙手里。于是，皇帝决定拆封姓氏，分封诸侯，每一个姓代表一个诸侯。皇帝把自己二十五个儿子赐予了十二个姓氏，这十二个姓氏分别是：季、由、齐、季。腾、征、任、雄、喜、吉、宣、一，皇帝生前没有选择继承人，所有的儿子都被分到地方做了诸侯。此外，原炎帝的子孙和在战争中支持过自己的部落，比如封后的伏羲氏部落，也都分封了新的姓氏，分封了新的领地。皇帝规定，诸侯和他们的后代要积极的去征讨四方，占领新的土地，拆封新的姓氏，分封新的诸侯，不断的分封。皇帝的十二个姓氏不断的扩张，直到超过数百个姓氏。常见的有张王、刘礼、成周、郭宇、魏万、邓袭、石毛、孔尤、田包、魏白、冯乐、姜皮、松宁、李周、尹汤、毕华、何潜、赵董等等。炎帝的姜姓拆封分封的诸侯也超过了数百个。除了姜姓之外，常见的还有。允许季齐、聂吾、谢赫、财扎、文章、连崔、聂吾、高丁、可佐、伯相、封赖、申尚、马普、严秋、利洛、平利、东郭、南郭、北郭等等，很多风风教远的诸侯，一生再也没有能够回到中原大地的郑州和曲阜。岁月变迁，他们的语音和习俗逐渐和当地的部落融为一体。只记得自己的祖先是中原的皇帝。《山海经》曾经记载，北极圈靠近北冰洋的地方也有皇帝分封的诸侯。北方的北极，也就是匈奴、鲜卑、柔然契丹、女真蒙古；西方的犬戎，东方的东夷，南方的南蛮，都是皇帝以及后世天子和其他诸侯分封的炎黄子孙。此外，炎黄子孙还不断的和陌生的部族联姻。就连长相奇怪的北方族也不断的和炎黄子孙通过联姻通婚融合在了一起。到了后世，经过千年的分封诸侯通婚联姻，不论是余下商周、秦汉魏晋，还是五胡诸国、隋唐宋辽、金元明清，每个人的血脉中都或多或少有炎黄二帝的血脉，每个人的基因测序中都有着炎帝皇帝最早的基因。所以，不论是汉族还是少数民族，都是炎黄子孙。体内都有着炎黄基因，区别只在于血脉的远近多少。如果有少数民族的朋友不相信，可以给自己做个基因测序，一测便知。那么问题来了，我们既然是炎黄子孙，那还是不是龙的传人？史料中关于龙的第一次记载来自于伏羲氏时代。传说伏羲氏在黄河边看到一个有像龙、有像马的神兽，从黄河里飞了出来，神兽的背上画着河图。这就是关于龙最早的史料记载。接下来，关于龙的传说是在皇帝时期。传说皇帝修仙成功，天上派了龙作为交通工具，载着皇帝升天而去。到了大禹时期，大禹治水需要在全国各地跑来跑去，于是大禹制造了一辆龙辇。大禹乘坐这辆龙辇走遍了全国各地。这辆龙辇有两名驾驶员，他们是一对来自皇帝人性诸侯的兄弟。坐在左边的驾驶员被称为左玉龙
坐在右边的驾驶员被称为右玉龙。后来大禹治水成功之后，登上了天子之位，给这两名驾驶员论功行赏，将他们分封为郭国主所。郭国就在现在的山东聊城。他们本来姓任，因为被拆封姓氏，分封诸侯，封到了郭国，于是便改姓为郭。他们也就是郭姓最早的祖先。根据大禹时期的记载，龙应该和马差不多，是一种专供利益使用的牲畜，被用来作为大禹龙眼的动力来源。当然，龙也有可能是马的一种，可能比较稀少，只有帝王才能拥有。在现代汉语当中，马只有马这个名字，但是在游牧民族的语言当中，马的名字非常多，不同的马有不同的名字。比如在蒙古语中，马的名字有我那嘎。达嘎、乌日、别的斯、阿基日嘎、祖斯姆、乌尼格等等，三百多种名字分别代表不同的马。到了隋唐时期，龙又被看作是常年生活在大海河流当中，负责行云布雨的动物。《西游记》中，四海龙王基本上都是负责行云降雨的工作。此外，白龙马也没有丢掉老本行，负责作为唐僧的坐骑，驮着唐僧去西天取经，从伏羲到皇帝，再到大禹和唐僧。龙一直是天子和贵族的利益牲畜，那么为什么历朝历代的皇帝要唱龙袍？为什么中华民族会有龙的传人这样的集体记忆？龙袍最早来源于隋文帝杨坚，杨坚是鲜卑化的汉人。整个北魏、隋唐时期，鲜卑文化一直占据着主流地位，而鲜卑作为曾经的游牧民族，非常喜欢用马和龙作为图腾。这种图腾意识是所有的游牧部落的集体意识。杨坚篡位登基后，为了彰显自己的天子身份，就用蚕丝给自己织了黄袍，另外绣了九条龙的图案。隋朝以后，历朝历代帝王基本都按照杨坚制作的样式，照模照样给自己织绣龙袍。而龙的传人这个集体意识，仅仅只是来自于一首歌。一九七八年十二月，美国政府宣布与台湾的国民党政府断绝外交关系，和中华人民共和国政府正式建立外交关系。得知消息的歌手侯德健当夜奉笔创作词曲，后来经过著名的歌手王力宏翻唱，成为响彻大江南北的著名歌曲。这首歌因代表了两岸同胞血浓于水的亲情，因此深深地烙在了中华民族的记忆当中。但事实上，这首歌从最初创作到如今也不过四十年。好了，今天的通鉴就到这里。最后，鉴于杨黄子孙是真的，而龙的传人只是一首歌。如果你非要认为自己是龙的传人，那么你也就是天子和贵族的交通工具的传人。皇帝封封诸侯，鼓励天子到底有没有用？皇帝之后有没有诸侯反叛？欲知后事如何，请看下一话。